നമസ്കാരം രാജ്യത്ത് ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രാജസ്ഥാനിലാണ് ഒരാൾ മരിച്ചത് രാജ്യത്തെ മൊത്തം കൊറോണ കേസുകൾ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനൂടെ നാല് മരണങ്ങളും നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് പുതിയ കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊറോണ കേസുകളുടെ എണ്ണം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പതായി എങ്കിലും വൈറസ് വ്യാപനം കൂടുന്നതിന്റെ നിരക്ക് താരതമ്യേന സ്ഥിരത കൈവരിച്ചതായി കാണുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് പ്രാഥമിക ട്രെൻഡ് മാത്രമാണ് എന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലാവ് അഗർവാൾ പ്രതികരിച്ചു കോവിഡ് കേസുകൾ ചികിത്സിക്കാൻ മാത്രമായി പതിനേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ആശുപത്രികൾക്കായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുവെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു രാജസ്ഥാനിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് എഴുപത്തിമൂന്നുകാരനാണ് മരിച്ചത് രാജസ്ഥാനിൽ രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇതോടുകൂടി രാജസ്ഥാനിൽ രോഗം ബാധിച്ചവർ നാൽപ്പതായി കർണാടകത്തിലെ ചിക്കബെല്ലാപുരയിൽ എഴുപത്തഞ്ചുകാരി മരിച്ചത് കോവിഡ് ബാധിച്ചെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഉമ്ര കഴിഞ്ഞെത്തിയ ഇയാൾ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു കർണാടകത്തിൽ നാല് പേർക്കും തെലങ്കാനയിൽ മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇന്ന് മാത്രം സ്ഥിരീകരിച്ചു കർണാടകത്തിൽ രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾ നഞ്ചൻകോട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി ജീവനക്കാരനാണ് ഇയാൾ വിദേശ യാത്ര നടത്തിയിട്ടില്ല വിദേശത്തു നിന്നും എത്തിയവരുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകിയതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ദുബായിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ ട്രിച്ചി സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തിനാലുകാരനാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് ബാധിതർ ഇരുപത്തിയേഴായി അതേസമയം കോവിഡിന്റെ വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് മരുന്നും മറ്റു സാമഗ്രികളും വീട്ടുപടിക്കൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി വാർ റൂം തുറന്നിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാർ റൂമാണ് കേരള സർക്കാർ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇന്നു മാത്രം കേരളത്തിൽ പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇളങ്കോവന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വാർ റൂം കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് സംസ്ഥാനം കടന്ന ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിരോധ മുൻകരുതൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു പാളിച്ചയും വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല എന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് സർക്കാർ വാർ റൂം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനിടെ ലോകമാകെ കോവിഡ് മരണം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം കടന്നിരിക്കുന്നു ഇറ്റലിയിൽ ഒറ്റ ദിവസം അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു സ്പെയിനിലെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരാണ് ഇതുവരെ മരണത്തിനു കിഴങ്ങിയത് ലോകത്താകെ നാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേർ രോഗവിമുക്തി നേ